お二人はやっぱり生活が一変したんじゃないですかそうですね確かに去年までライブしかなかったのが、うんまあ、テレビとかラジオとかも増えたのでそうですね本当変わりました私だって消毒液みたいなアルコール飲んでましたからね本当に<笑>今いいお酒をねたまにおごってもらえるようになったっていうのは飲んじゃいけないやつ飲んぞ飲んじゃ<笑>ギリ飲めないやつを飲んでたんじゃないかというぐらい、はいはい、やっぱメディアに出させてもらえるようになったのは、うん、M−1 きっかけなんで「はい、ふつ」出た日からオファーが来るようになったんで様々、ね、ですよね確かにうん、やっぱり漫才が好き漫才好きやな<笑>ダッセ<笑>完全にすると途端にダサいな,なんかな漫才むっちゃくちゃ好きやな好きやなんかダサいけどな<笑>いいんだけど別に言うんだろうけど関西の人はやっぱなんだかんだ言ってそれ肩書きばっかりでテレビ出てる感じ、うん、あれあれはなんか、はいはいはい、働いてないとかバイトしてない方やなんかすごい働いてるとかで、うん、出してもらってるけど普通に見てほしいのは一番漫才、うんでそうですね、はい、そやっぱ賞レースの中で一番ね、はいはいはい、格式のあるやつだからかちょっと今回はだから去年よりも割とパワーアップしてるものが出せるかなとやっぱりなんか大舞台、うん、あそこまでの大舞台今まで自分たちなかったんで、うん、あそこで経験して得たものってすごい大きかったじゃないな,るほどなんか反応とか見てあこういうのが受けるんだとか、うんはい、あそこで吸収したものがすごい大きかったんで。うん今回はそれを活かせるからあのあこういうふうなボケ入れてみようかなとかいろいろこう試行錯誤して単独ライブも打てましたしそこでいろいろネタも出したりして、ね、どれがいいですかねみたいなのできたんでねそうですね1年間でやっぱテレビのネタ番組とかも増えてこう人に見られる機会は確実に増えてるので、うん、そのテレビで見てるよりもやっぱこう。一個ハードルを超えれるような期待を超えれるような漫才ができるんじゃないかなと思ってます。去年よりあと肌荒れしてますし。いいよね。<笑>肌荒れ。動乱がやっぱ塗られる回数が多かったですよね。動乱塗られすぎる。<笑>これもメディアに出た証拠ですから。ね、はい。メイクを落とさず寝ちゃったり。寝ちゃったりだけして OL のね<笑>絶望の朝みたいです。